அன்பரை காட்சி பார்வையாளர்களுக்கு காலை வணக்கம் குறிஞ்சி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் சோதிர சூட்சமங்கள் அறிந்த ஆழ்ந்த ஆய்வும் அறிவும் அனுபவமும் வாய்ந்த குருஜி அவர்கள் ஆரம்பித்து வணக்கம் குருஜி நேரம் தொடங்குகிறது கடந்த வாரம் லக்கணத்தில் எந்தெந்த லக்கணங்களுக்கு எந்தெந்த திசை வந்து தீமைகளை விளைவிக்கும் என்பது பற்றி குருஜி அவர்கள் விளக்கமாக தெரிவித்தார்கள் ஆனாலும் அவரோடு நிறைய பேர் காத்திருக்கிறார்கள் எந்தெந்த திசையிலே எந்தெந்த லக்கணக்காரர்களுக்கு நன்மைகள் விளையும் என்று எதிர்பார்த்து கேள்விகளாக தொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கேள்விகளுக்கான விளக்கத்தை இப்போது குருஜி அவர்கள் தருவார் அதாவது நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னதை போல் சென்ற வாரம் நம்ம வந்து மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரெண்டு லக்னக்காரர்களுக்கு எந்த தசை வருமாயின் அதாவது நிறைய பேர் திசை திசை திசா பக்தி பலன்கள்னு சொல்கிறீங்க நிஜமாகவே அந்த திசா பக்தி திசை அப்படின்றதான இது கிடையாது தசா பக்தி என்று தான் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே திசை என்பதை விடுத்து தசை என்பது தான் வந்து சரியான வார்த்தையாக இருக்கும் அந்த அமைப்பின்படி சென்ற வாரம் பன்னிரெண்டு லக்னக்காரர்களுக்கும் எந்த திசை வாழ்க்கையில் வருமானால் அவர்களுக்கு சாதகமற்ற பலன்களான கெடுமைகளும் தீமைகளும் கெடுதல்களும் தீமைகளும் நடக்கும் என்பதை பார்த்தோம் தற்போது வந்து நன்மைகள் ஒரு பன்னிரெண்டு லக்னக்காரன் இந்த தசாபக்தி வருடங்கள் நான் வந்து ஏற்கனவே விளக்கியதை போல் ஜோதிடத்தில் வந்து ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து எப்போது நன்மைகள் நல்லது நல்லதுகள் தீமைகள் நடக்கும் அப்படின்றதுக்கு தசாபக்தி வருடங்கள் தான் சுட்டி காட்டும் ஜாதகம் வந்து ரொம்ப பெரிய யோகமாக இருந்தாலும் நன்மைகளை தரக்கூடிய தசாபக்தி அமைப்புகள் இந்த தசாபக்தி அமைப்புகளே வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து நூற்றி இருபது வருடங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு மனிதன் நூற்றி இருபது வருடங்கள் வாழ்வதில்லை எவ்வளோதான் ஒரு இதாக இருந்தாலும் ஒரு ஆவரேஜாக சொல்லப்போனால் ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பது தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் வாழக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு வந்து மிக மிக முக்கியமான காலகட்டம் அந்த இருபது வயசுக்கு மேலான ஒரு காலகட்டம் இருபது வயசுலேருந்து அறுபது வயசு வரைக்கும் ஒரு நாற்பது வருடங்கள் அதாவது இளம் இளம்பருவத்தையும் கிளப்பருவத்தையும் விட்டு விட்டால் அந்த மத்திய பருவம் என்று சொல்லக்கூடிய இருபது வயதுலேருந்து அறுபது ஒரு அறுபது வயதில் வரையிலான ஒரு நாற்பது வருட காலம் எவர் ஒருவருக்கு நல்ல தசாபக்தி வருடங்கள் வருகிறதோ அவரே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவன் அப்படின்னு வேத ஜதத்தில் சொல்லப்படுகிறது ஆகவே மேம்போக்காக பார்க்கும்போது ஜாதகம் எவ்வளவு பெரிய யோகமாக இருந்தாலும் ஒரு மனிதன் நன்மைகளை அனுபவிப்பதற்கு அவருக்கு யோக தசாபக்திகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நன்மைகளை தரக்கூடிய தசாபக்தி வருடங்கள் வந்தால் மட்டுமே அவர் நன்மைகளை அனுபவிப்பார் தசாபக்தி வருடங்கள் தீமைகளை தரக்கூடியதாக இருந்தால் ஒரு மனிதருக்கு எத்தனை பெரிய யோகமான ஜாதக அமைப்பாக இருந்தாலும் அவருக்கு வாழ்க்கையில் நன்மைகள் கிடைப்பது என்பது நிச்சயமாக இல்லவே இல்லை ஆகவே இது போன்ற அமைப்புக்கு தசாபக்தி அமைப்புகள் தான் மிகவும் முக்கியம் சென்ற வாரம் பன்னிரெண்டு லக்னக்காரர்களுக்கும் தீமைகளை தரக்கூடிய ஆறு எட்டு போன்ற அமைப்புகள் அதாவது ஜோதிடத்தில் வந்து ஒன்று ஐந்து ஒன்பதாம் பாவங்கள் நன்மைகளை தருவதாகவும் அதற்கடுத்து இணையாக ஏழு பத்து பதினொன்று போன்ற பாவங்கள் அதன் அதனை எடுத்த சாதகமான பலன்களை தருகின்ற ஒரு அமைப்பாகவும் ஆறு எட்டு போன்ற பாவங்கள் தீமைகளை தருவதாகவும் அதனை அடுத்து மூன்று பன்னிரெண்டு போன்ற பாவங்கள் இன்னும் சற்று குறைவான தீமைகளை தருவதாகவும் ஜோதிடத்தில் வந்து வேத ஜோதிடத்தில் ஞானிகளால் நமக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆக இந்த அமைப்பின்படி சென்ற வாரம் ஆறு எட்டு ஒவ்வொரு லக்கணத்திற்கும் அந்த ஆறு எட்டு பனிரெண்டு போன்ற தீமைகளை தருகின்ற தசாபக்தி அமைப்புகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன் அதை இப்போ வந்து நம்ம நன்மைகளை தருகின்ற அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் சென்ற வாரம் சொன்னதை போலவே ஒரு சுருக்கமான சூத்திரம் அதாவது உங்களுடைய லக்னத்திற்கு மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரெண்டு லக்னங்களில் ரங் லக்னங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் தான் ஒரு மனிதன் கண்டிப்பாக பிறந்திருக்க வேண்டும் அப்படியானால் உங்கள் லக்னத்திற்கு எந்த எவர் நண்பரோ அவருடைய தசை வரும்போது உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக நன்மைகள் கண்டிப்பாக நடக்கும் அவர் வந்து ஆறு எட்டாம் பாவத்திற்கு அதிபதியாக இருந்தாலும் நண்பராக இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் அப்படின்றதும் ஒரு விதி உதாரணமாக மீன லக்கணத்திற்கு குரு அதிபதி அவருக்கு ஆறாம் அதிபதியான சூரியன் அதி நண்பர் ஆறாம் இடம் எட்டாம் இடம் நண்பர்களாக வருங்கின்ற பட்சத்தில் வந்து அந்த அந்த திசைகளும் கூட உங்களுக்கு தீமைகளை செய்யாமல் நன்மைகளை ஓரளவிற்கு நன்மைகளையே செய்யும் அந்த அமைப்பின்படி உங்களுடைய லக்னாதிபதிக்கு நண்பர் எவரோ அவருடைய தசைகள் வரும்போது உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த யோக பலன்கள் நிச்சயமாக நடக்கும் சென்ற வாரம் சொன்னதைப் போலவும் அந்த இரு அணிகளாக பிரிக்கலாம் அதாவது குரு தலைமையிலான ஒரு அணி சுக்கரன் தலைமையிலான ஒரு அணி குருவின் நண்பர்களாகிய சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் அடுத்து கேது இவர்கள் இவர்களுடைய இவர்கள் குருவின் லக்கணங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் கேது நண்பர்கள் அதே போல் சுக்கரனின் நண்பர்களான சனி புதன் சுக்கரன் சனி புதன் சுக்கரனின் நண்பர்களுக்கு சனியும் புதனும் ராகுவும் நண்பர்கள் என்று ஒரு சின்ன சூத்திரத்தை சென்ற வாரம் சொன்னேன் அதை போலவே உங்களுடைய லக்னாதிபதிக்கு எவர் நண்பர் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கலையானால் தெரிந்து கொண்டிருக்கலையானால் அந்த நண்பர்களுடைய திசை வரும் காலங்களில் உங்களுக்கு மேன்மைகளும் முன்னேற்றங்களும் நிச்சயமாக வர
இருபது வயசு வரைக்கும் கூட ஒரு எந்த விதமான ஒரு கஷ்டங்களும் ஒரு எந்த விதமான வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரு மேடு பள்ளங்களும் தெரியாத தெரிய வராத ஒரு பருவத்தில் நாம் என்ன வேணாலும் கஷ்டப்பட்டுடலாம் அப்போது வருகின்ற அதை விட இன்னொன்றும் சொல்லுவேன் ஒரு மனிதனுக்கு குழந்தை பருவத்தில் வருகின்ற சாதகமற்ற பலன்களை அவனுடைய பெற்றோர்கள் அனுபவிப்பார்கள் கர்மா விழிக்கிறதுன்னு ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது கர்மா விழிக்கிறதுன்றது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே தான் உங்களை நீங்களே உணர்ந்து கொள்வது பனிரெண்டு பதினெட்டு வயதுக்கு மேலே தான் ஒரு ப்ளஸ் டூ பறிக்கிற பறிக்கிற பருவம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எதுவுமே இல்லாமல் கவலைகளற்ற வீட்டில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு உணராத அமைப்பில் வந்து நீங்கள் ஒரு கவலைகளற்ற பருவத்தில் இருப்பீர்கள் ஆகவே ஓரளவுக்கு வந்து டீனேஜ்னு சொல்லப்படுகிற பதினெட்டு வயதிற்கு மேலே உங்களுக்கு விவரம் தெரிகின்ற வயது வரும்போது தான் நடக்கும் தசாபக்தி அமைப்புகளுடைய நன்மை தீமைகளை நடக்கும் தசாபக்தி அமைப்பின் நன்மை தீமைகளை நீங்கள் வந்து உணர முடியும் ஆகவே இளம் பருவத்தில் உங்களுக்கு வருகின்ற ஒரு நல்ல கெட்ட திசை அமைப்புகளை வந்து பெற்றோரும் குடும்பமும் தான் அணுகுகின்றதுனால இளம் பருவத்தில் வர்ற திசைகளை பற்றி யாருமே கவலைப்பட தேவையில்லை அடுத்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய லக்னத்திற்கு அதிபதியின் நண்பர்கள் எவரோ அவருடைய திசை வரும்போது உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் விழாவாரியாக பன்னிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் பார்க்க போகுமானால் மேஷ லக்கணத்தின் செவ்வாயின் வந்து நண்பர்கள் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு அப்போ அந்த சூரியன் சந்திரன் குரு கேது மேஷ லக்கணத்திற்கு அவருடைய நண்பர்களான சூரிய தசை சந்திர தசை குரு தசை கேது தசை இந்த நான்கு நான்கு அது அடுத்த லக்னாதிபதியான செவ்வா தசை மேஷ லக்ன அதே நேரத்தில் லக்னாதிபதியே எட்டு குடையம எட்டு குடையவரும் ஆகிறதுனால மேஷ லக்னத்திற்கு சூரிய சந்திர குரு கேது தசைகள் முழு நன்மைகளை செய்யும் செவ்வாய் தசை ஒரு மூன்றரை வருஷம் நல் நல்லதுகளையும் மூன்றரை வருஷம் கெட்டதுகளையும் செய்யும் அவரே அட்டமாதிபதின்றதுனால அடுத்து ரிஷப லக்கணத்திற்கு சனி புதன் சுக்கர தசைகள் ராகு தசை இந்த நான்கு தசைகளை மிக யோகங்களை செய்யும் ரிஷப லக்கணத்திற்கு செ நன்மைகளை செய்யக்கூடிய தசை சனி புதன் ராகு சுக்கரன் இதில் சுக்கரனே ஆறாம் வீட்டின் அதிபதியாக வருவதால் சுக்கர தசை இருபது வருடங்கள் கொண்ட இருபது வருஷத்தில் ஒரு பத்து வருடம் நன்மைகளையும் ஒரு பத்து வருடம் சாதகமற்ற பலன்களை செய்யும் ரிஷப லக்கணத்திற்கு நன்மை தரும் தசைகள் சுக்கரன் புதன் சனி ராகு அடுத்து மிதன லக்கணத்திற்கு லக்னாதிபதி புதன் தசையும் ராகு தசை மிதன லக்கணத்திற்கு ஒரே யோகர் ராகுன்றத நான் அடிக்கடி வந்து தொலைக்காட்சிகளையும் எழுத்துக்கள்லையும் சொல்லிட்டு வர்றேன் மிதன லக்கணத்திற்கு ராகு தசை எந்த ஒரு இடங்களில் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் மிகப்பெரிய கெடுதல்களை செய்வதில்லை ஆகவே மிதன லக்கணத்திற்கு மேன்மையான பல பலன்களை முதன் மத முதல் முதன்மை அமைப்பில் வந்து ராகுவும் அடுத்து சுக்கர தசையும் சுக்கரன் புதன் சனி முதலில் ராகு அடுத்து சுக்கர தசை ந மிகுந்த நல்ல பலன்களை செய்யும் அடுத்து புதன் தசையும் அதனை அடுத்து சனி தசையும் நல்ல பலன்களை செய்யும் சனி தசை வந்து அட்டமாதிபதி எட்டு குடையவனாகவும் ஆகிறதுனால ஒரு பகுதி சனி தசை மேன்மையாகவும் இன்னொரு பகுதி ஒன்பதரை வருஷங்கள் கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்களை செய்யும் கடக லக்கணத்திற்கு சூரியன் சந்திரன் குரு கேது இந்த நான்கு நான்கு அமைப்புகளும் சூரியன் சந்திரன் குரு கேது இந்த நான்கு பேரும் வந்து லக்னாதிபதியான சந்திர தசை என்றைக்குமே கடக லக்கணத்திற்கு யோக பலன்களை செய்வார் கெடுதலுக்குடைய தரக்கூடிய அமைப்பில் இருந்தாலும் அவர் வந்து கெடுதல்களை குறைத்து தான் தருவார் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு கேது இந்த ஐந்து திசைகளும் கடக லக்கணத்திற்கு யோகம் தரும் இதே போல் சிம்ம லக்கணத்திற்கும் இதே அமைப்பு தான் சிம்ம லக்கணத்திற்கு பனிரெண்டாம் அதிபதியான ச விரையாதிபதியான சந்திரன் கொஞ்சம் கெடுதலான பலன்களை தருவார் அப்படின்னாலும் அவர் வந்து அந்நிய தேசம் பரதேச வாசம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வேறு சில வகைகளில் வந்து அந்த அந்த சாதகமற்ற பலன்களை ஈடு கொடுத்து உங்களுக்கு தசையின் இறுதியில் நன்மைகளை தான் செய்வார் ஆகவே சிம்ம லக்னத்திற்கு லக்னாதிபதி சூரியன் தசையும் அடுத்து அவருடைய மிக மே மேன்மையான நண்பரான குரு தசையும் அதனை அடுத்து சந்திர தசையும் ராஜயோகாதிபதியான செவ்வா தசை முதன்மையான பலன்களையும் கேது தசை ஒரு இறுதியில் ஒரு நான் நான்காம் கட்டத்தில் தான் கேது தசை கொஞ்சம் நல்லது செய்யும் சிம்ம லக்கணத்திற்கு யோகம் தரக்கூடிய கடக சிம்ம லக்கணங்களுக்கு யோகம் தரக்கூடிய திசைகள் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு கேது அடுத்து கன்னி லக்கணத்திற்கு கன்னி லக்கணத்திற்கு முதன்மையான நல்ல பலன்களை செய்யக்கூடியவர் சுக்கரன் அவர் தான் ராஜயோகாதிபதி சுக்கர தசை கன்னி லக்கணத்திற்கு வருதுன்னா அவர் கொடுத்து வைத்தவர் சுக்கர தசை முதன்மையாகவும் சனி புதன் ராகு தசைகள் இரண்டாவதாகவும் பலன் செய்யும் சுக்கரன் சனி புதன் ராகு இந்த நான்கு கிரக தசைகளும் கன்னியா லக்கணத்திற்கு மிகுந்த மேன்மைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு தசை அதே போல் துலாம் லக்கணத்திற்கு சனி திசை முதன்மையான நல்ல பலன்களை செய்யும் ராஜயோகாதிபதி ஆகிய நான்கு ஐந்து கூடிய ஒரு கேந்திரத்துக்கும் ஒரு கோணத்திற்கும் அதிபதியாக லக்கணத்திலேயே உச்சமாகக்கூடிய சொல்ல சனி பகவான் துலாம் லக்கணத்திற்கு மிகப்பெரிய கெடுதல்களை எந்த ஒரு நிலைமையிலையும் செய்கிறதில்ல அவர் நீசமாக இருந்தாலும் திக்பலமாக இருப்பார் அப்படின்றதுனால நீசமாக இருக்கிறதும் ஒரு வகையில் நல்ல நிலைமை தான் பாப தொடர்புகளான செவ்வாயோடைய தொடர்புகள் ராகுவோட தொடர்புகள் கிடைக்காத பட்சத்தில் துலாம் லக்கணத்திற்கு சனி திசை முதன்மையான பலன்களையும் புதன் திசையும்
பலன்களை செய்யும் விருச்சிக லக்கணத்திற்கு குரு முதல் நிலை பலன்களையும் சூ தர்மகர்மாதிபதிகளான சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கடுத்த நிலை பலன்களையும் கடை நிலையில் பலன்களை செய்யக்கூடியவர் செவ்வாயும் கேதுவாக செவ்வாயும் கேதுவாக இருப்பாங்க ஏன்னா விருச்சிக லக்கணத்திற்கு அந்த லக்னத்தின் அதிபதியே ஆறாம் அதிபதியாக ஆகிறார் ஆறாம் அதிபதி லக்னாதிபதியாக வரும்போது ஒரு மூன்று வருடங்கள் மூன்றரை வருடங்கள் மொத்த தசை வருடங்களான ஏழு வருடங்களில் மூன்றரை வருடங்கள் செவ்வாதசை கெடுதல்களையும் செவ்வா மூன்றரை வருடங்கள் நன்மைகளையும் செய்யும் ஆகவே விருச்சிக லக்கணத்திற்கு நல்ல விதமான பலன்களை செய்யக்கூடியவர் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் கேது கடை நிலையில் செவ்வாய் சூரியன் சந்திரன் குரு கேது கடை நிலையில் செவ்வாயாக இருக்கும் அடுத்து தனுச லக்கணத்திற்கு மிகவும் மேன்மையான பலன்களை செய்ய தனுசு லக்கணத்திற்கு மிகவும் மேன்மையான பலன்களை செய்யக்கூடியவர் சூரியனும் செவ்வாயும் ஆவார்கள் ஒரு நிலையில் பார்க்க போனால் புதன் தசை கூட ஓரளவுக்கு தனுசு லக்கணத்திற்கு ஒரு ஒரு சிக்கலான காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது நல்லது செய்யும் ஆனாலும் முக்கியமான நல்ல பலன்களை செய்யக்கூடியவர் பாக்கியாதிபதியான சூரியனும் அதனை அடுத்து பஞ்சமாதிபதியான செவ்வாயும் தான் மூன்றாவது நிலையில் லக்னாதிபதி வந்து கேந்திராதிபதி தோஷத்தை பெறா இல்லாமல் பெறாமல் இருக்கின்ற நிலையில் மூன்றாவது நிலையில் குருதச யோகத்தை செய்யும் சந்திர தசை வந்து நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்ட அட்டமாதிபதி ஆனாலும் அவர் வந்து தனுசு லக்கணத்திற்கு எட்டுக்குடைய சந்திரன் அட்டமாதிபதி என்றாலும் அவர் குருவிற்கு நண்பர் என்பதால் ஒரு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு கெடுதல்கள் இல்லாத ஒரு நல்ல நிலைமைகளையே செய்யும் ஆகவே தனுசு லக்கணத்திற்கு முதன்மையான நற்பலன்களை சூரியனும் செவ்வாயும் அடுத்து லக்னாதிபதி குரு கேந்திராதிபதிய தோஷம் பெறாத இருக்கிற நிலையில் நல்ல பலன்களையும் கடை நிலையில் சந்திரனும் கேதுவும் நன்மைகளை செய்வார்கள் மகர லக்கணத்திற்கும் கும்ப லக்கணத்திற்கும் மகரத்திற்கும் கும்ப லக்கணத்திற்கும் இரண்டிற்கும் அதிபதி சனியே என்பதால் மகர கும்ப லக்கணங்களுக்கு முதன்மையான பலன்களை சுக்கரன் செய்வார் இந்த இரண்டு லக்கணங்களுக்கும் ராஜயோகாதிபதி சுக்கரன் ஆகவே இந்த இரண்டு லக்கணங்களில் பிறப்பவர்களுக்கு ப நல்ல பருவத்தில் மகரம் கும்பம் ஆகிய இரண்டு லக்கணங்களில் பிறப்பவர்களுக்கு நல்ல பருவத்தில் சுக்கர திசை வருமாயின் அவர்கள் கடவுளின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றவர்களாக ஒரு ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருப்பாங்க ஏன்னா சுக்கரன் வந்து ஒரு இருபது வருடங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான நிலைமையில் அவர் இருந்தாலும் மிகச்சிற மிகப்பெரிய கடுதலை செய்ய மாட்டார் இதில் வந்து கும்ப லக்கணத்திற்கு அவர் பாதகாதிபதியாக வந்தாலும் அவர் வலு பெறுவது பாதக ஸ்தானத்திற்கு ஆறு எட்டில் மறைந்துதான் வலு பெறுவார் அதாவது அவர் ஒன்பதாம் அதிபதியாக வரும்போது இரண்டாம் வீட்டில் உச்சமாகிறார் அப்படின்னாலும் அந்த ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு ஆறாம் வீட்டில் மறைஞ்சுதான் உச்சமாவார் நான்காம் வீட்டில் நான்காம் வீட்டில் வரும்போது கூட ஒன்பதாம் வீட்டிற்கு எட்டாம் வீட்டில் மறைவார் பாவத் பாவத்தின்படி ஒரு கிரகம் வந்து தனது வீட்டிற்கு தனது பாதக வீட்டிற்கு ஆறு எட்டு அது போன்ற இடங்களில் மறைஞ்சு வலுப்பெற்றால் அது வந்து பாதகத்தை செய்யாது அப்படிங்கிற விதிப்படி மகர கும்ப லக்கணங்களுக்கு சுக்கர தசை மிக மிக கடுமையான ஒரு சூழலில் இல்லாமல் இருந்தால் ஒழிய கெடுதல்களை செய்வதில்லை அதிலும் மகரத்திற்கு வந்து ஐந்து பத்திற்குடைய ராஜயோகாதிபதியாக வருவார் ஆகவே மகர லக்கணத்திற்கு முதன்மையான நல்ல பலன்களை சுக்கரன் அதனை அடுத்து சுக்கரனுக்கு அடுத்து புதன் அதனை அடுத்து சனி பிறகு ராகு சுக்கரன் சனி புதன் ராகு இந்த வரிசையில் இந்த நான்கு திசைகளும் மகர கும்ப லக்கணங்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மைகளான ஒரு அமைப்புகளை செய்யும் க இறுதியாக மீன லக்கணத்திற்கு மிகப்பெரிய மேன்மைகளை செய்யக்கூடியவர் செவ்வாய் இரண்டு ஒன்பது கூடிய செவ்வாய் நல்ல மேன்மையான பலன்களை செய்வார் அதனை அடுத்து சந்திர திசை நல் நல்ல பலன்களை செய்யும் குரு திசை மூன்றாவதாக கேந்திராதிபதிய தோஷத்தில் இல்லாமல் இருக்கும்போது குரு திசையும் குருவோடு சேர்ந்து இருக்கின்ற நிலைமையில் கேது திசையும் நல்ல பலன்களை செய்வார்கள் கடை நிலையில் இறுதியாக சூரியன் வந்து நல்லதும் கெட்டதும் மற்ற சாதகமற்ற பலன்களை செய்வார் ஆகவே மீன லக்கணத்தின் இறுதியான நிறைவான மீன லக்கணத்திற்கு முதலில் செவ்வாயும் அடுத்து சந்திரனும் மூன்றாம் நிலையில் குருவும் கடை நிலையில் கேதுவும் சூரியனும் நல்ல பலன்களை செய்வார்கள் இப்போ இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டேன் இருந்தாலும் இந்த இந்த திசை வந்தவுடனே எனக்கு நல்ல பலன்கள் நடந்துடுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடாது பனிரெண்டு லக்கணங்களுக்கும் அந்தந்த கிரக அமைப்புகளில் ஒரு சந்தோஷமாக கிரகங்கள் நட்பு வீடுகள்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு கிரகம் நட்பு வீட்டில் சந்தோஷமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் நிச்சயமாக அந்த கிரகத்தின் மூலமான ஒரு நல்ல பலன்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைத்தே தீரும் ஆகவே மேற்கண்ட பனிரெண்டு லக்கணங்களுக்கும் நான் மே சொன்ன விஷயங்களில் வந்து நல்ல திசைகள் நட கெடுதல்கள் இல் கெடுதல்கள் இல்லாமல் அதாவது நன்மைகள் நடக்கிறதோ இல்லையோ அதுதான் மிக முக்கியம் ஆனால் கெடுதல்கள் மேற்கண்ட திசையில் பெரிய அளவில் கண்டிப்பாக இருக்காது இதுதான் வந்து பன்னிரெண்டு லக்கணங்களுக்கான ஒரு சூட்சமமான சூத்திர விதிகள்